in grand test number three. APC is equal to a MPC in the law. APC or MPC in the law and the law. Okay, this theory ke mutaafik relative income hypothesis, permanent income hypothesis, life cycle hypothesis. D all of these. This is the right option. Hai. D all of these because the three theories are in the long run production, the consumption function. It is origin se start ho raha hota hai. Either APC or MPC are equal. What is the permanent income hypothesis? It is the transitory income effect of the consumption. Par. Transitory is the income of the permanent income. It is the transitory income. जो ट्रांजिटरी इनकम है उसका जो इफेक्ट होता है कंजम्पशन के ऊपर वो शॉर्ट रन का होता है यानी कि जो आप ट्रांजिटरी इनकम की वजह से अपनी कंजम्पशन जो जो चेंज कर रहे होते हैं वो इन द शॉर्ट रन वो प्लान कर रहे होते हैं लॉन्ग रन वो प्लान नहीं होते फ्यूचर कंजम्पशन कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली Random work model, freedom theory, permanent income hypothesis, life cycle theory. These the last wali three theories are. In this, we have to measure the income of our future income accurately. They have given a formula. But in random work model, we explain that the consumption is accurately calculated. Not only income is calculated, but also the future consumption is accurately calculated. Price level and money demand has a dash relationship, positive relationship of that. And again, just say prices increase, what they have up money demand go the other cup. Thank you. Okay, prices higher. It's key. I have a me. Zada Mengi Chino go purchase Karna have to up for money demand go be Jacob. The other cup. I guess the negative people in the relationship. Let money quantity remain same. But velocity of money increase. What happened with the price level? अगर आपकी quantity of money same है, यानी कि नोटों की तदार में कोई फर्क नहीं पड़ा, but velocity increase हो चुकी है, तो it means money की supply भी increase हो चुकी है, क्योंकि money supply क्या होता है? M B is equal to money supply. M तो constant है, but velocity circulation of money increase हो चुकी है, तो it means कि आपकी money supply increase हो जाएगी, तो क्या होगा? Price level भी increase हो जाएगा. Six का if required reserve ratio increase, यानी कि required reserve ratio जब ratio जब increase हो जाएगी, तो it means कि आप loan कम दे रहे हैं, जब loan कम दे रहे हैं तो आप की जो credit creation है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तकाफुल is Islamic name used for जो तकाफुल है और जिसको हम English में insurance कहते हैं ये एक दूसरे के substitutes word है। Which type of check more safe कौन सा ज्यादा सेफ होता है जो क्रॉस चेक होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है और जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर चेक है वो बेरर चेक होता है व्हिच वन इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये क्वांटिटेटिव के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है उसके अंदर हम जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं ठीक हो गया इसी तरीके से क्वालिटेटिव है इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट एक्शन है और भी है तो इसमें जो जितने भी ये दूसरे दिए गए हैं चेंज आ रहा है डिस्काउंट रेट क्रेडिट रोशनी ये सबके सब क्या है क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स द डिपॉजिट मल्टीप्लायर ऑलवेज जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है और इक्वल टू 1 उस सूरत में होगी जब आर जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है अगर वो आर इक्वल टू 1 हो जाए वो पॉसिबल नहीं है ठीक हो गया तो इसका फार्मूला होता है 1 ओवर आर तो आर की वैल्यू 0 और 1 के درمیان लाई करती है और ये हमेशा 1 से कम ही होता है तो 1 ओवर 0.9 भी हम करें तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा मनी इज डैश इन क्लासिकल सिस्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है इफ क्यूटीएम इफ इन क्यूटीएम क्वांटिटी जीरो ऑफ मनी वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 देन के विल बी के इधर किस चीज को शो कर रहा है मनी डिमांड को शो कर रहा है तो वेलोसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो मनी डिमांड होता है ठीक हो गया तो अगर वेलोसिटी 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर 4 होगा अगर यहां 2 होता तो इसका क्या जाता 1 ओवर 2 हो जाता वेलोसिटी और मनी डिमांड एक ही सूरत में इक्वल हो सकती हैं जब v की वैल्यू 1 हो तो k की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी v4 है वेलोसिटी और k4 क्या है मनी डिमांड है इफ लेबर मार्केट इफ लेबर इज ओनली इनपुट 
یعنی کہ شارٹ رن کی بات کر رہے ہیں ان کلاسیکل سسٹم دین مارجنل کاسٹ مارجنل کاسٹ کس کی اکول ہوگی مارجنل کاسٹ اکول ہوگی ویجز اوور ایم ٹی این ٹھیک ہے ادھر مارجنل کاسٹ پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے تو مارجنل کاسٹ پرائز کی اکول بھی ہوتی ہے آگے پھر ہم اس کو مارجنل کاسٹ کو پرائز کی اکول پوٹ کرنے کے بعد یہ اس کو جب ہم ایکسچینج کرتے ہیں تو جو مارجنل پروڈکٹ آف لیبر وہ کس کی اکول ہو جاتی ہے ریل ویجز کی اکول ہو جاتی ہے تو مارجنل کاسٹ ان کلاسیکل سسٹم ان دا شارٹ رن ہماری اکول ہوتی ہے ویجز اوور مارجنل پروڈکٹ آف لیبر اف گورنمنٹ اسپینڈنگ از ایکسس اف اٹس ٹیکس دین پرائیویٹ انویسٹر ول اب وہ کہتا ہے گورنمنٹ کیا کر رہا ہے زیادہ خرچ کر رہی ہے بٹ اس نے اتنے ٹیکس خرچ نہیں اتنے ٹیکس اکٹھے نہیں لیے تو گورنمنٹ کے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا ریٹ آف انٹرسٹ انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ڈسکریج ہوگا جس کو ہم کراؤڈنگ آؤٹ کہہ رہے ہوتے ہیں ففٹین ہے اف دیر از اونلی ون کموڈیٹی ان پاکستان ہیونگ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ایک ہی ہمارے پاس کموڈیٹی ہے جس کی پرائس فائیو ہے دا کوانٹٹی آف منی از ہنڈریڈ جو ہمارے پاس منی ہے وہ کتنا ہے ایم ہنڈریڈ ہے دا ریئل منی بیلنسز ریئل منی بیلنسز کیا ہوگی ایم اوور بی ایم اوور بی کو ہم کیا کہتے ہیں ریئل یعنی کہ کسی بھی ویریبلس کو اگر ہم پرائسز کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ ریئل منی وہ ریئل ویریبل ہو جاتا ہے تو اب منی کتنی ہے ہنڈریڈ ہے اور جو پرائس لیول ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ہے تو ہنڈریڈ کو زیرو پوائنٹ ٹو فائیو پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا فور ہنڈریڈ آ جائے گا اف دا مارکیٹ باسکٹ آف گڈس ناؤ کاسٹ ون ٹوینٹی اونلی کاسٹ پرائز ون ٹین لاسٹ ایئر لاسٹ ایئر کیا تھی ون ٹین تھی اس سال کیا ہے ون ٹوینٹی ہے تو آپ کا انفلیشن ریٹ کیا ہوا ہے انفلیشن ریٹ کا فارمولا ہوتا ہے پی ٹی مائنس پی ٹی مائنس ون ڈیوائڈ بائی پی ٹی مائنس ون یعنی کہ کرنٹ ایئر کا ریٹ آف کرنٹ ایئر کی انفلیشن پریویس ایئر کی انفلیشن ڈیوائڈ بائی پریویس ایئر کی انفلیشن تو کیا آئے گا ایک سو بیس مائنس ایک سو دس بٹا ایک سو دس ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ جب ہم اس کو ایسے کریں گے تو ہمارے پاس جو انفلیشن ریٹ آئے گا وہ کیا آئے گا نائن پوائنٹ ون آئے گا تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ بی آپشن ٹھیک ہے اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ اے آپشن ہے اف دیر از اے ٹیکس کٹ ان کلاسیکل سسٹم ہوا کیا کہ کلاسیکل اکنامکس میں ٹیکس کٹ کیا گیا اینڈ لاس از فائنانس بائی بورنگ بورنگ سے اس کو فائنانس کیا گیا وٹ ول بی افیکٹ آن تو اس کے افیکٹس کیا آئیں گے آؤٹ پٹ اینڈ پرائسز انکریز یعنی کہ جو ہم نے یہ کام کیا ہے ٹیکس کٹ کیا ہے اور اس ٹیکس کو اب خرچہ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں ڈیفیسٹ آ گیا ڈیفیسٹ کو فائنانس کر رہے ہیں بورنگ کے ذریعے بانڈس کے ذریعے تو وہ کہتا ہے اس کا افیکٹس کیا آئے گا آؤٹ پٹ اور پرائسز پہ آئے گا آؤٹ پٹ کے اوپر آئے گا جسٹ یا پرائسز کے اوپر آئے گا یا نو افیکٹ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ کلاسیکل کہتے ہیں کہ جو فسکل پالیسی ہوتی ہے وہ ٹوٹل فلاپ ہوتی ہے اس کا نہ ہی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے نہ ہی ایگریگیٹ سپلائی کے اوپر فرق پڑتا ہے صرف اور صرف جو کمپوزیشن ہیں سی پلس آئی پلس جی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی وہ چینج ہو جاتی ہیں کور انفلیشن ایکسکلیوڈ کور انفلیشن کس کس چیز کو شامل نہیں کرتی فوڈ پرائسز اینڈ انرجی کو سمپل ڈیفینیشن ہے تو یہ سی آپشن اس کا دا ان امپلائمنٹ ڈیڈ از اکر ڈیو ٹو ریسیشن ان دا اکانمی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائیکلک ان امپلائمنٹ کہتے ہیں سمپل ڈیفینیشن ٹیکنالوجی از این ڈیش ویریبل ان سولو ماڈل ایکزوجینس ماڈل ہوتے ہیں انڈوجینس ماڈل ہوتے ہیں جو ود ان ماڈل ہوتے ہیں جو ماڈل سے آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں ان کو ایکزوجینس ہم بول رہے ہیں اسٹیڈی آف کیپٹل گروتھ آف کیپٹل اسٹاک یعنی کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ایک ایسا لیول ہوتا ہے جہاں پر جو ہمارا کیپٹل اسٹاک ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے وہاں پر ڈیپریسیشن کی وجہ سے ہمارا اور مزید کیپٹل میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس پوائنٹ کے اوپر ہماری جو کیپٹل جو گروتھ ہے وہ زیرو ہوگی اس سے بلو پازیٹو ہوتی ہے اور اس سے اوپر نیگیٹو ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی دا ماڈل وچ کنسرن وتھ دا گولڈن ایج فلپیم جان روبنسن ماڈل کو ریئل ویجز میں کیا فرق پڑے گا تو ریئل ویجز کا کیا فارمولا ہوتا ہے ڈبلیو اوور پی تو ڈبلیو کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ففٹی کیونکہ منی ویجز تو یہ ہے نا ففٹی پرسینٹ اور پرائزیز کیا ٹوینٹی پرسینٹ ففٹی اوور ٹوینٹی ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ تو یہ کیا آ جائے گا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ
if revenue lost by the tax cut is financed by selling bonds hamara revenue kam ho gaya hame tax cut laga aur jo ye tax cut hua na humne apne expenditure nikam kiye humne kya kiya humne us expenditures ko finance kiya kiske zariye bonds ko sell karne ke baad wo kehta hai iska effect kya hoga prices ko kya effect aayega jaisa ki main upar bata chuka hu in classical system ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 24 में कि क्लासिकल है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में तो वो मैं लिखना भूल गया हूँ तो अगर आप यहाँ क्लासिकल का वर्ड ऐड कर लें तो इसमें क्या होगा वो रिमेन सेम रहेगी कोई आउटपुट के अंदर प्राइस के अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर नेगेटिवली रिलेटेड इसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इक्वल टू इनकम यानी कि ईड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बॉन्ड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर दरिया नील दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यूनाइटेड अरब यूएई कम कंप्राइजेस ऑफ अबू धाबी शारजा तो ये ऑल ऑफ द अबव हो गई व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी लेबनान को कहते हैं आइडेंटिफाई द बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड होता है ठीक है Iraq is a new name of Mesopotamia. Myanmar is a new name of Burma. Which part body damage from hepatitis? This is liver. It will not be kidney. It will be liver. It will be wrong. Okay, because hepatitis is our liver. It will affect the liver. Which of the smallest states in the area? Maldives. That means South Asia is being talked about. Overall, okay, okay, okay. Which is the smallest state in the area? That means these are the ones given. इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है मालदीव है बहरीन है माल्टा है बरनाई है मालदीव वैसे तो वेटिकन वेटिकन सिटी है तो स्मॉलेस्ट स्टेट है विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल थाईलैंड को कहते हैं पिजा पॉलिसी भी है लिबरलिज्म है अच्छा जी थर्टी सिक्स द मॉडल प्रेजेंटेड बाय ए डब्ल्यू और लिविस यानी कि ये उस मॉडल की बात हो रही है जो हम डेवेलपमेंट में पढ़ते हैं उसका नेम मेरे जेन में नहीं आ रहा अभी जिसमें हमारे पास लेबर की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड होती है माइग्रेशन होती है ट्रेडिशनल सेक्टर से हम मॉडर्न सेक्टर की तरफ मूव हो रहे होते हैं तो ये ऑर्थर लिविस ने इसको एक्सप्लेन किया सी ऑप्शन इसका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड अनबैलेंस में हमने एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर सेलेक्टेड सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है और बैलेंस में हमने सब के सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल ड्राइविंग टू मेचोरिटी ठीक है क्या हाई मैस कंजम्पशन से पहले ड्राइव टू मेचोरिटी में होते हैं ये फोर स्टेज होती है रोस्टो की अच्छा जी अब वो यहाँ जो एक नोमेरिकल दिया गया नोमेरिकल बिल्कुल सिंपल है मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विलिबियम किधर होता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवन्यू आपस में इक्वल होते हैं आप क्या करेंगे प्राइस को क्वान्टिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक हो गया टोटल रेवन्यू आ गया टोटल रेवन्यू से आपने डेरीवेटिव ले जाए मार्जिन रेवन्यू आ जाएगा मार्जिन रेवन्यू को और मार्जिन कॉस्ट को आपने इक्वल कर देना ठीक हो गया जो क्वान्टिटी आएगी वो आप इस दर क्यू में फुट कर देंगे ठीक हो गया तो प्राइस निकल आएगी आपकी थ्री एटी या फिर आप दूसरा लंबा मेथड है टोटल रेवन्यू इसको प्राइस को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवन्यू बन जाएगा टोटल रेवन्यू को टोटल कॉस्ट में से माइनस करें फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा उसका फर्स्ट डेरीवेटिव ले सेकेंड डेरीवेटिव ले वो लंबी कर देंगे ठीक हो गया तो ये जो मैंने पहला मैथड बताया ये सिंपल है If one producer can supply the entire market at a lower price, यानी कि मोनोपली आपकी होती ही तब है जब आप चीज को कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकें और इतनी कॉस्ट के ऊपर कोई दूसरा प्रोड्यूसर उस चीज को प्रोड्यूस ना कर सके तो इस तरह की जो मोनोपली होती है उसको हम नेचुरल मोनोपली कह रहे होते हैं If government policies or external forces move a competitive market away from the equilibrium level of output, it creates inefficiency known as यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से आपके आउटपुट भी कम हो गए ठीक हो गया परफेक्ट तो इनफिशियंसीज आ गई इस इनफिशियंसीज को हम क्या कह रहे होते हैं डेड वेट लॉस कह रहे होते हैं सपोज द मार्केट फॉर वीट इज परफेक्टली कम्पिटेड द डिमांड फॉर एनी वन प्रोड्यूसर वीट इज अब परफेक्ट कंपिटिशन में हम वीट को सेल कर रहे हैं वो कहते हैं कि जिसका डिमांड कर होगा एक सिंगल के एक सिंगल फॉर्म के लिए वो क्या होगा ऑरिजेंटल होगा ठीक हो गया जिस तरह के हम देखते हैं कि प्राइस गिवन है परफेक्ट कंपटीशन है उसके ऊपर वो जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है वो कर सकता है 
43 शट डाउन पॉइंट इज लोकेटेड एट जो शट डाउन पॉइंट होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर से स्टार्ट हो रहा होता है यानी कि एमसी एबीसी को मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता है ना तो उसी पॉइंट्स के ऊपर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट्स है वो ही हमारा क्या होता है शट डाउन पॉइंट होता है when the labor market is united is in the united states is strong unemployment is low and income are rising we expect ab ye wo kehta hai ki unemployment kam hai income logo ki badh rahi hai to hum kya karenge kya expect karenge no change aggregate demand nahi ji a downward movement nahi upward movement nahi increase in demand यानी कि अगर जब आप डिमांड को इंक्रीज कर रहे होते हो तो लोगों की इनकम बढ़ रही होती है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है कम हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कॉज ए नेशन पोटेंशियल जीडीपी टू डिक्रीज कौन सी रीजन होगी जिसकी वजह से हमारी जी डिक्रीज होगी एनर्जी प्राइसिस डिक्रीज हो जाए नहीं जी इंक्रीज इन पर्सनल इनकम नहीं जी टैक्सेज नहीं A decrease in high school graduation student rates. यानी कि अगर education income कम हो जाएगी जो human capital है जो उसके ऊपर खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा तो इसकी वजह से जो हमारी जो GDP पी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी कम हो जाएगी द रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड प्राइस ये वही पुराना एम सी क्यू जो पिछली भी टेस्ट में डिस्कस हो चुका है तो ये सही फॉर्मूला लिखा हुआ है ए एम आर इज इक्वल टू पी वन ओवर ये प्राइस का एवरेज रेवन्यू और इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप को शो करता है ये GNP 600, NNP 500. तो डेप्रीसिएशन क्या होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रीसिएशन होगा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है कि जो आपका मीन होता है वो ग्रेटर होता है और मॉड क्या होता है लेस होता है तो ये M नॉट मॉड को शो कर रहा है दरमियान में मीडियन है और ये मीन है जो फर्स्ट है तो मीन इधर ग्रेटर है और मॉड क्या है छोटा है तो इसे हम ये इधर भी शो किया हो गया एम नॉट मॉड एम डी मीडियन और ये मीन ये मीन ग्रेटर होगा और मॉड लेस होगा तो उसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वी मेक सम काइंड ऑफ एर बाय रिजेक्टिंग वाला हाइपोथेसिस जब जो वो ठीक था एक हमने वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जो ठीक था उसको हम कहते हैं टाइप वन एर वो हमने एक्सेप्ट कर लिया हाइपोथेसिस फर्ज करें नाला हाइपोथेसिस रॉन्ग था पर हमने उसको क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं टाइप टू एर बोलते हैं ठीक वो है इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है तो इस तरह का जो डाटा होगा वो प्रोसेस होगा तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर इस वजह से डिस्कस नहीं किया कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जी आप हमें ये भी पेपर दिखाएं और मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी हैं और जो प्रीवियस जो हमारे टेस्ट हैं उनके अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये हमारा लास्ट टेस्ट था थैंक यू स्टूडेंट्स हमारा साथ रहा बहुत अच्छा रहा आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे थैंक यू वेरी मच